హలో ఎవరివన్ గడ్కరీ స్వాగతం మీకు ఈరోజు నేను చెప్పబోయే వీడియో ఏమిటంటే సో ఈరోజు నేను వాట్ ఈస్ ప్లగ్ ఇన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ప్లగ్ ఇన్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ ప్లగ్ ఇన్ కంపల్సరీ టు ఇన్స్టాల్ సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో వర్డ్ ప్రెస్ కోర్సులో నేను ఇప్పటివరకు నేను సిక్స్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేశాను సో సెవెంత్ వీడియో ఇది సెవెంత్ వీడియోలో నేను ప్లగ్ ఇన్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఇది అండి వాట్ ఈస్ ప్లగ్ ఇన్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ టాప్ ఫైవ్ కాదు టాప్ టెన్ అండి టాప్ టెన్ ప్లగ్ ఇన్ కంపల్సరీ ఇన్స్టాల్ ఈవన్ ఈవన్ యువర్ వెబ్సైట్ సో వాట్ ఈస్ ద ప్లగ్ ఇన్ అసలు ప్లగ్ ఇన్ అంటే ఏమిటి అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది వర్డ్ ప్రెస్ వర్డ్ ప్రెస్లో ఒక కోలంలో ప్లగ్ ఇన్ ఉంటుంది సో ప్లగ్ ఇన్ ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ప్లగ్ ఇన్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనం ఏ విధంగా మన థీమ్ని ఫ్రీ థీమ్ కానీ మనం పెయిడ్ థీమ్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు వాటిని మనం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కాలంలో డే బై డే ఏంటంటే వెబ్సైట్ కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ లేదా ఫ్యూచర్ కానీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇమీడియట్గా మన థీమ్ని మనం వదులుకొని మళ్ళీ వేరే థీమ్కి వెళ్ళలేం కదా సో మనం మన థీమ్ని మనం కస్టమైజ్ చేయాలంటే మనకు సోర్స్ కోడ్ అవసరం లేదు ఫ్రీ థీమ్ అయినా పెయిడ్ థీమ్ అయినా సోర్స్ కోడ్ అవసరం సోర్స్ కోడ్ అనేది థీమ్ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరికి ఇవ్వరు ఎందుకంటే సోర్స్ కోడ్ మీదనే వాళ్ళ థీమ్ అంతా ఉంటుంది కదా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు ఇవ్వరు కొందరు ఇచ్చినా సరే మనం దాన్ని కస్టమైజ్ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే మనం డిజి వెబ్ డిజైన్ డెవలపర్ దగ్గర వెళ్ళాలి వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం అంత వాటి ఫ్యూచర్ని చేంజ్ చేపియాలంటే కొంచెం మీరు మనీ ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఏంటంటే ఈ ప్లగ్ ఇన్ ద్వారా ఏంటంటే మనం ఆ అమౌంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఏదైనా ఫ్యూచర్స్ కానీ ఏమైనా వచ్చినా సరే డే బై డే మనం ప్లగ్ ఇన్ ద్వారా కూడా వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకో తక్కువ అంటే ఇప్పుడు ప్లగ్ ఇన్ మనకి టెన్ ఫ్రీగా అయితే మీకు చాలా ప్లగ్ ఇన్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో సో ఇంకా మనకు అప్డేట్ కావాలంటే ఆ ప్లగ్ ఇన్నే మనం ఫిఫ్టీ డాలర్ టెన్ డాలర్కి మాత్రం ప్రైజ్ ఉంటుంది సో మనం తీసుకొని దాన్ని మనం తక్కువ డబ్బులతో కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మనం మన రిక్వైర్మెంట్ని అదే ప్లగ్ ఇన్ అంటే అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ ఉన్న రాసింది కూడా అదే అండి ఇన్ కం కంప్యూటింగ్ ఏ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపోనెంట్ దట్ యాడ్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ టు అండ్ ఎగ్జాక్టింగ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అంటే మనం ఏదైనా మన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్లోని ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ యాడ్ చేసుకునే దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపౌండ్నే ప్లగ్ ఇన్స్ అని అంటాం సో అదే ఇక్కడ రాసి రాసి ఉన్నారు సో వెన్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ సపోర్ట్ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్ ఎనేబుల్ కస్టమైజేషన్ సో మనం ఆ థీమ్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ ప్లగ్ ఇన్ ద్వారా కస్టమైజ్ అనేది ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అనేది సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చేసుకోవచ్చు సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో వెబ్ రోజ్ హ్యావ్ ఏ హిస్టారికల్ అలౌడ్ ఎక్సెప్టబుల్ యాజ్ అ ప్లగ్ ఇన్స్ తో తోట్ దే ఆర్ నో మోస్ట్లీ డిప్లికేటెడ్ అంటే మన యొక్క ఫ్యూచర్లో మనం ఇక్కడ థీమ్తో పాటే అన్నీ వచ్చే విధంగా వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ప్రాక్టీస్ అనేది థీమ్ థీమ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ అనేది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది ఇది సో ఇదే ఇక్కడ రాసింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే అయ్యేది లేదు ఇప్పుడు సో మనం ప్లగ్ ఇన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం డే బై డే అప్డేట్ అవుతూ సైట్ని అప్డేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈజీగా సో నేను దానికి తగ్గట్టు కొన్ని థీమ్స్ అనేది అంటే మన థీమ్ తగ్గట్టు మెయిన్ అనేది టాప్ టెన్ అంటే ఏ థీమ్ కైనా మనకి టాప్ టెన్ ప్లగ్ ఇన్స్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను సబ్ ఫస్ట్ చెప్పేది పేజ్ బిల్డర్ బై సైట్ ఒరిజన్ ఇది సో దీన్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నాను చేసుకొని మన బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఆ బ్రౌజర్లో మనం మన సైట్ని ఇన్స్టాల్ అంటే లాగిన్ అయ్యాక సో మనం ప్లగ్ ఇన్స్లో వెళ్ళి ప్లగ్ ఇన్స్ మూడు ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇన్స్టాల్ అయిన ప్లగ్ ఇన్స్ చూపిస్తుంది సో యాడ్ న్యూ అని చూపిస్తుంది లేదా ఎడిటర్ అని కూడా చూపిస్తుంది అంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం సో యాడ్ న్యూలోకి వెళ్తున్నాను నేను యాడ్ న్యూకి వెళ్ళాక ఇక్కడ పైన నేను సర్చ్ ప్లగ్ ఇన్స్లో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇందాక కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇదండి ఇక్కడ చూడండి పేజ్ బిల్డర్ బై సైట్ ఒరిజిన్ సో దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక దీని పేజ్ బిల్డర్ అంటే మనం దీనివల్ల ఉపయోగం ఏముందంటే మనం హోమ్ పేజ్ని నీట్గా డిజైన్ చేయవచ్చు
ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇంకా మంచి మనం వెబ్సైట్ని ఇంకా రన్ చే నీట్గా రన్ చేయొచ్చు మనం ఎందుకంటే మనం వ్యూవర్స్ అనేది మన సైట్కి ఎప్పుడు కంటెంట్ కంటెంట్స్ అనేది కొంచెం నీట్గా కనబడితే వాళ్ళకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ నీట్ నీట్నెస్ ఉండాలి మన సైట్ గజిబిజీగా అన్నీ ఒక చోట కాకుండా వేరు వేరు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండాల్సి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని మూవీస్ తెలుగు మూవీస్ పైన ఉండాలి ఇంగ్లీష్ మూవీ కింద ఉండాలి దాని తర్వాత హిందీ మూవీస్ ఉండాలి అని నీట్గా మీరు వీడియో మీరు చెప్పారనుకో కస్టమర్కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మీరు అన్ని గజిబిజిగా ముందు వెనక్కి పెట్టారనుకోండి మన వ్యూవర్స్ కూడా ఇది ముందు వెనక ఉందని వాళ్ళకి అర్థం కాక వాళ్ళు మన సైట్ని అవుట్ అయిపోయే విధానం ఉంటుంది మనం ఆ సైట్ని క్లోజ్ చేసి వేరే సైట్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం నీట్ 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 అండ్ క్లీన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి సైట్లో వ్యూవర్స్ ఈజీగా అర్థం చేసుకునే విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మన సైట్ని సో ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకు యో ఎస్సీఓ యోస్ట్ ఎస్సీఓ అనేది మీరు వినే ఉంటారు ఇది కూడా మంచి నెంబర్ వన్ ప్లగ్గిన్ ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను యో స్టెస్ యూ అని కానీ ఇక్కడ పేస్ చేస్తాను చూడండి యో స్టెస్ యూ అండి ఇది దీని లోగో ఇలా ఉంటుంది సో మనం దీన్ని ఏంటంటే మీరు కంటెంట్ని ఎలా రా రాస్తున్న దాన్ని అత యో స్టెస్ యూ అనేది అప్టిమైజ్ చేసుకొని మనకు గూగుల్ నుంచి వ్యూవర్స్ అనేది ఎక్కువ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది సో మనకు ఈజీలీ అంటే మన కీవర్డ్స్ని ఎలా ప్లానింగ్ చేయాలనేది కూడా దీంట్లో చూపిస్తుంది మనకు ఇది ఒకటి రెండోది ఇది తర్వాత మూడోది వచ్చేసరికి కంటెంట్ వ్యూ ఇది మీరు వినకపోవచ్చు ఇప్పుడు కంటెంట్ వ్యూస్ అంటే ఏంది అనేది సో నేను ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మనం ఇక్కడ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ చేస్తాం ఇదిగో చూడండి కంటెంట్ వ్యూ అంటే ఇది మనం పోస్ట్ గ్రైడ్స్ అండ్ లిస్ట్ ఫర్ వర్డ్ ప్రెస్ సివి అనేది ఇక్కడ కంటెంట్ వ్యూ అనేది ఈ లోగోండి మర్చిపోకండి చూడండి ఇది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన సైట్కి ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు పోస్ట్ గ్రేడ్లో మనం ఇక్కడ పైన పోస్ట్ గ్రేడ్ అని టైప్ చేస్తే చాలా ప్లగిన్స్ వస్తాయి సో అవన్నీ మీరు వదిలేయండి కంటెంట్ వ్యూస్ పోస్ట్ గ్రేడ్ మాత్రమే దాసలో పెట్టుకొని దీన్ని ఉపయోగించండి మీ సైట్కి మీ డిజైన్ అంటే మీకు ఫ్యూచర్ ఇమేజ్తో పాటు ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ పైన మళ్ళీ కావాలా లేదా ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ గురించి ఏమైనా డిజైన్స్ కావాలా తో అవన్నీ మనం హోమ్ పేజ్లో యాడ్ అవ్వడానికి ఇది కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది మనకి సో ఇది మన సైట్ని డిజైన్ చేయడానికి ఇది కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది సో దీన్ని యాక్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ చేసుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఏఎంపి ఈ ఏఎంపి గురించి చెప్తాను మనం చాలామంది స్టార్టింగ్లో మనం మిస్టేక్ చేస్తుంటాం అంటే కొన్ని మొబైల్స్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వ అనే థీమ్ని ఎంచుకున్నప్పుడు మనకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అనేది సైట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది మనకు గూగుల్ అనేది అప్టిమైజ్ చేసుకుంటాం మన సైట్ని అప్టిమైజ్ చేసుకుంటే డిఫరెంట్స్ వేలో మనకు చూపిస్తుంటాం మన కంటెంట్స్ని సో మన కంటెంట్ని డిఫరెంట్ వేలో చూపిస్తే మనకు కొంచెం అన్ఈజీగా ఉంటుంది కస్టమర్స్కి అంటే నీట్గా లుక్అప్ అనేది కరెక్ట్ రాదు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఒక ఏఎంపి అనే ప్లగ్ఇన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం సో ఈ ప్లగ్ఇన్ని ఏఎంపి ఫర్ డబ్ల్యూపి అక్సలేటర్ అండ్ మొబైల్ పేజెస్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇది చాలా అంటే చాలా బెటర్ ప్లగ్ఇన్ ఇది మనం సైట్ని మనం ఎలా ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసుకుంటామో అంటే మొబైల్ వ్యూవర్స్కి ఏదేది మెయిన్ కావాలనేది మనం ఎంటర్ చేసుకుంటామో అదే వ్యూవర్స్కి అనేది క్లియర్గా క్లియర్గా చూపిస్తుంది సో ఇది ఒకటి రెండోది వచ్చేసరికి అంటే సారీ ఐదోది వచ్చేసరికి జెట్ ప్యాక్ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ పరంగా అనేది మనకు కావాలి సెక్యూరిటీ పరంగా అంటే మనకు చాలా ఉంటాయి సో దాంట్లో నేను కొన్ని కొన్ని కాదు ఒకటి చూపిస్తాను సో ఇది చూడండి మనం జెట్ ప్యాక్ అనేది సెక్యూరిటీ పడం కానీ మనం బ్యాకప్ కానీ ప్రొటెక్షన్ కానీ సోషల్ షేరింగ్ కానీ ఎస్సీఓ కానీ ఇది కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది మనకి అంటే మీకు జెట్ ప్యాక్ అనేది మీ సైట్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కొంచెం నీట్గా కానీ అంటే వ్యూవర్స్ని కానీ ఎక్కువ తీసుకొస్తుంది మీ సైట్ అంటే గూగుల్లో మీరు ఎంటర్ చేయగానే ఏదైనా వ్యూస్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేట విధంగా జెట్ ప్యాక్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు సో ఇది మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది ప్లగ్ని ఇది జెట్ ప్యాక్ సో మనం దీన్ని ప్రీమియం వర్షం తీసుకుంటే ఇంకా కొంచెం వ్యూ వ్యూవర్స్ అనేది ఎక్కువ మంది వస్తారు మనకి సో తర్వాత వచ్చేసి కాంటాక్ట్ ఫామ్ కాంటాక్ట్ ఫామ్ సెవెన్ అని ఉంటుంది సో అందరూ వాడేది ఇదే మోస్ట్లీ నా చూసిన వెబ్సైట్లో కాంటాక్ట్ ఫామ్ సెవెనే వాడతారు సో మీరు ఇంకా వేరేది ఏమైనా సెర్చ్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి కాంటాక్ట్ ఫామ్స్ని సెర్చ్ చేసుకోవడానికి చూడండి కాంటాక్ట్ ఫామ్ సెవెన్ ఇది సో మనం ఇది కాంటాక్ట్ ఫామ్ సెవెన్ అనేది మనకు కాంటాక్ట్
కాంటాక్ట్ ఫామ్ అంటే మనం కాంటాక్ట్ బై ఈమెయిల్ ద్వారా చేయాలంటే వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది మళ్ళీ మన ఈమెయిల్ కాపీ చేసుకుని మళ్ళీ జీమెయిల్లోకి వెళ్ళి లేదా మనం ఈమెయిల్లోకి వెళ్ళి యాహూలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు చేయడం కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఫామ్ వాళ్ళకి చేసి అనుకో మన కాంటాక్ట్స్లో మనకి వాళ్ళకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా ఈజీగా వాళ్ళు మనకు మెయిల్ వస్తారు కాంటాక్ట్లో మనకు వాళ్ళు ఈజీగా ఏమైనా రాసేస్తే మనకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో అనేది మనకు షో అప్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏం మెసేజ్ పెట్టారు అనేది సో ఇది ఒకటి కాంటాక్ట్ ఫామ్ సో నెక్స్ట్ గూగుల్ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్లు ఇది ఎందుకు అని అంటుతారు సైట్లో ఎందుకు ఇక్కడ ప్లగిన్ అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలంటారు సో మనం ప్లగిన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే సో ఈ గూగుల్ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్స్ ప్లగిన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం మనం ఎస్సీఓకి లేదా మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళి మన ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్ అని కొడితే డైరెక్ట్ అక్కడ మనం సైట్ మ్యాప్లోనే మొత్తం మన డేటా అనేది ఇచ్చేయచ్చు ఇచ్చేసిన వెంటనే మనం హెల్ప్ అవుతుంది సో మన సైట్లోనే గూగుల్ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్స్ కానీ ప్లగిన్ ఉంటే మనకనేది సో మీరు రన్ టూ ర టూ టైప్స్ మీరు ట్రై చేయండి సో వ్యూవర్స్ అనేది వ్యూవర్స్ అనేది ఎక్కువ మంది ఎక్కడ వస్తారంటే ఇది ఏ ప్లగిన్ మన సైట్లో ఉంటే వ్యూవర్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తారు సో మెయిన్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వ్యూవర్స్ అనేది ఇది ఇది మనం యూజ్ చేయడం వల్లనే మన సైట్ అనేది కొంచెం ఆప్టిమైజ్ పవర్ కాకుండా మనం సెర్చ్ ఇంజిన్ పవర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది మన సైట్లో ఉంటే మన సైట్లో ప్లగిన్ ప్లగిన్ లాగా యాడ్ అయి ఉంటే మన వ్యూవర్స్ అనేది కొంచెం స్పీడ్ అప్ స్పీడ్ అప్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఈ క్యాచ్ డబ్ల్యూ త్రీ సూపర్ క్యాచ్ ఈ డబ్ల్యూపి సూపర్ క్యాచ్లో లోగో ఇలా ఉంటుంది అంటే మన మన పేజెస్ని స్పీడ్ అప్ అనేది చేస్తుంది అంటే ఆప్టిమైజ్ ఈజీగా అవుతుంది మన స్పీడ్ అప్ అనేది మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేసిన వెంటనే మన పేజీ లోడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం అన్నది చాలామంది ఇప్పుడు బిగినర్స్ అనేది షేరిడ్ హోస్టింగ్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తారు షేరిడ్ హోస్టింగ్ లేదండి ఏదైనా పేజ్ ఓపెన్ అప్పుడు రౌండ్ అప్ రౌండ్ అప్ రౌండ్ అప్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది లోడ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎంత స్లో నెట్వర్క్ ఉంటే ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది సో దానికోసం డబ్ల్యూ డబ్ల్యూపి సూపర్ క్యాచ్ ఉంటే మనకు ఆ రౌండ్ అప్ అనేది మినిమం కమ్ దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది తక్కువ చేస్తుంది మనకి సో ఇది ఒకటి తర్వాత దీంతోపాటు ఇంకోటి ఉంటుంది మనకి డబ్ల్యూ త్రీ టోటల్ సూపర్ క్యాచ్ ఇది నేను ఇక్కడ పేస్ చేస్తున్నాను డబ్ల్యూ త్రీ టోటల్ క్యాచ్ ఈ డబ్ల్యూ త్రీ టోటల్ క్యాచ్ ఉండడం వల్ల ఇదండి డబ్ల్యూ త్రీ టోటల్ క్యాచ్ ఇది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే సేమ్ టు సేమ్ మనం పేజీని అంటే సిడిఎన్ఎస్ అనే ఒక సర్వర్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సిడిఎన్ సిడిఎన్ మినిఫీ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్గ్మెంట్స్ అండ్ డేటాబేస్ సపోర్ట్ అంటే ఎస్ఓ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం స్పీడ్ అప్ ఉంటుంది ఇది అంటే వయా క్యాచ్ ద్వారా మనకు అప్టిమేట్ చేస్తూ ఉంటుంది డబ్ల్యూపి ద్వారా సో ఇది మనది మన సైట్ని పేజ్ స్పీడ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఒకేలాగా పనిచేస్తుంది కానీ రెండు మనం యాక్టివేట్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం బాగుంటుందని మన సైట్ అనేది స్పీడ్ అప్ అనేది ఉంటుందని తర్వాత వచ్చేసి గూగుల్ అనాలిటిక్స్ సో ఇది ఇది ఎందుకంటే మన వ్యూవర్స్ అనేది మన పేజెస్ కానీ మన వ్యూస్ కానీ ఏవి ఎక్కడ చూస్తున్నానో తెలుస్తుంది దీంట్లో నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి గూగుల్ అనాటిక్ డాష్బోర్డ్ ప్లగిన్ అండ్ వర్డ్ ప్రెస్ బై మున్స్టర్ ఇన్స్టైట్ ఇది ప్లగిన్ అనేది మనకి ఏ అంటే ఎక్కడి నుంచి మన ఏ కంట్రీ నుంచి మన సైట్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి అనేది మీకు ఈజీలీ అవుతుంది సో ఏ టాప్ టాప్ వన్లో ఏది ఉంది మనకు కంటెంట్ అనేది మన కంటెంట్ని వ్యూస్ అనేది ఎక్కువ దే ఎక్కువ దేనికి వస్తున్నాయి అనేది దీంట్లో మనకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో ఇది ఒకటి అంటే ప్లగిన్ సో ఈరోజు వీడియోలో మీరు నేర్చుకున్నారు తెలుసుకున్నారు వాట్ ఈస్ ఈస్ ప్లగిన్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ టాప్ టెన్ ప్లగిన్ కంపల్సరీ ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ వెబ్సైట్ సో ఇది తెలుసుకున్నాక నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసరికి మనం హౌ టు క్రియేట్ పేజెస్ గురించి చేద్దాం మనం పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మళ్ళా పేజెస్ క్రియేట్ చేసిన విధ అంటే ఎలా మనం మెయింటైన్ చేయాలనేది కూడా దాని గురించి చూపిస్తాను మీకు సో థ్యాంక్ యూ ధన్యవాద్ జైన్ జయ భారత్